Further, it is important to know that this demyelinating disorder is T-cell mediated. The demyelination can be isolated, although this is a less common occurrence. And in most cases, the demyelination of the optic nerve is associated with conditions like multiple sclerosis and neuromyelitis optica. Yenikami is also that this demyelination isolated ho or sirf optic nerve ko involve kare. Zyadatar ye associated hoti hai with some condition like multiple sclerosis and neuromyelitis optica. Multiple sclerosis ko ap neuro mein padhenge. It's basically a demyelinating generalized condition. It's autoimmune. जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वैसे भी क्लिनिकली भी एंड फ्रॉम अ सिनारी पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस हाईली एसोसिएटेड है विद मल्टीपल स्लेरोसिस ठीक है यानी 50 परसेंट ऑफ पेशेंट्स विद मल्टीपल स्लेरोसिस विल इवेंचुअली डेवलप ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड ऑलमोस्ट 15 टू 20 परसेंट ऑफ पेशेंट्स ऑफ मल्टीपल स्लेरोसिस विल प्रजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी जो प्रजेंटिंग कंप्लेंट होंगी ना जो इनिशियल कंप्लेंट होगी ना विल बी दैट ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली ऑप्टिक न्यूराइटिस में कंप्लेंट होती ही क्या है एंड बिफोर दैट लेट्स जस्ट ब्रीफली गो ओवर सम अदर कॉजेज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इन्फेक्शस कॉजेज भी हो सकती हैं इंक्लूडिंग सिफिलिस एंड लाइम डिजीज पैरा इन्फेक्शन फॉलोइंग ए एपिसोड ऑफ इम्यूनाइजेशन या मेनजाइटिस जो कि कंटिन्यूसली स्प्रेड कर गया फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑप्टिक नर्व ऑल्सो सर्टन इंट्रो ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन लाइक यू वी आइटिस एंड एंड ऑफ थलमाइटिस कैन कंटिन्यूसली स्प्रेड एंड एंड अप इन्वॉल्विंग द ऑप्टिक नर्व सर्टन ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक एस एल ई कैन प्रजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस ठीक है अब ऑप्टिक न्यूराइटिस एग्जैक्टली है क्या वी बेसिकली डिफाइंड इट कि ये इन्फ्लेमेशन है ऑप्टिक नर्व की बल्कि एक डीमाइलिनेटिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑप्टिक नर्व की ठीक है एंड वी टॉक्ट अबाउट द फैक्ट कि ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है विद द ऑटो इम्यून कंडीशन मल्टीपल स्लेरोसिस ऑल दो सर्टन पैरा इन्फेक्श एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शस कॉजेस भी होते हैं ठीक है एंड सर्टन अदर ऑटो इम्यून कंडीशन कैन भी एसोसिएटेड बट द क्वेश्चन जो कि प्रोसेस्ट करता है वो ये है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस है क्या ठीक है अब एक ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो पेशेंट है ना इज लाइकली टू बी अ यंग फीमेल अराउंड द एज ऑफ थर्टी जो एज रेंज हम कंसिडर करते हैं वो ट्वेंटी टू फिफ्टी है दीज एपिडेमोलॉजिक पॉइंट्स आर एक्चुअली प्रटी इम्पॉर्टेंट ठीक है एंड वील टॉक अबाउट दैट लेटर ये जो यंग फीमेल है ना राउंड अबाउट द एज ऑफ थर्टी वो प्रजेंट करेगी विद एक्यूटली डिवेलप्ड एंड सडन लॉस ऑफ फेशन इन वन आई ये बात जहन में रखना इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम केसेस में ऑप्टिक न्यूराइटिस की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो मोनो ऑक्यूलर होती है या राइट आई की इन्वॉल्वमेंट होती है या लेफ्ट आई की होती है इट इज़ वेरी अनकॉमन कि दोनों आईज की कॉनकॉमिटेंट साइमल्टेनियस या सक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट टू दैट्स वेटी अनकॉमन यंग फीमेल राउंड अबाउट द एज ऑफ थर्टी विल प्रजेंट विद सडन विजुअल लॉस ऑफ वन आई which is developed acutely within a time interval of a couple of days to maximum one or two weeks theek hai usse pehle patient was completely fine lekin within a time interval of a couple of days to a couple of weeks usne develop kar liya sudden visual loss a aankh mein theek hai this is actually and before this time interval of a couple of weeks her visual acuity was completely normal possibly 6 by 6 in both eyes lekin ab usne kuch hi dino mein ya kuch hi एक दो हफ्ते में शेयर्स डेवलप्ड सडन विजुअल लॉस इन वन आई ठीक है विच इन मोस्ट केसेस इज एसोसिएटेड विद पेन जो 92 परसेंट पेशेंट्स होते हैं ना ऑप्टिक न्यूराइटिस के वो आई पेन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं यानी जो दो सबसे कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं ना ऑप्टिक न्यूराइटिस की इज द सडन मोनो ऑक्यूलर विजुअल लॉस एंड द आई पेन and I basically mentioned 90% परसेंट एंड नाइन्टी टू परसेंट ताकि ये बात जहन में बैठ जाए कि मोस्टली प्रजेंटेशन यही होगी अच्छा जो विजन लॉस है वो आपको कैसे पता चलेगा जब पेशेंट कंप्लेन करेगी कि दिखाई नहीं देता एक आँख के साथ एंड ऑलमोस्ट आप जब भी कोई पेशेंट ऐसी कंप्लेन के साथ आता है आप नॉर्मली विजुअल एक्टिविटी करते हैं जो कितनी कितना ड्रॉप होता है विजुअल एक्टिविटी का इन सच ए पेशेंट वेरिएबल है मॉडरेट भी हो सकता है सिवेयर भी हो सकता है थ्री परसेंट पेशेंट्स में इतना ड्रॉप होता है कि अफेक्टेड आई में परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं रहती ठीक है मीनिंग लाइट परसेप्शन तक 
वेजुअल एक्टिविटी ड्रॉप कर जाती है थ्री परसेंट केसेस में मैक्सिमम जो मेन ड्रॉप पे ना इट्स कंसिडर्ड टू बी आई थिंक ट्वेंटी बाई सिक्सटी और समथिंग सो द विजुअल एक्टिविटी ड्रॉप इज़ वेरिएबल फ्राम पेशेंट टू पेशेंट एंड इट डिवेलप्स विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेज टू वीक्स एंड वो बेसिकली पीक कर लेता है इस टाइम इंटरवल में अगर कंटिन्यूअल डिटीरिएशन हो रही है तो यू शुड प्रॉबली लुक एट एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस आई पेन वाली बात इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ विजन वाली बात इंपॉर्टेंट है ये जो आई पेन है वो नॉर्मली एग्रीवेट होता है विद एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट वाई इज इस आई पेन इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स जब आप फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वन बाई थर्ड पेशेंट्स में क्या होता है जो ऑप्टिक डिस्क होती है ना उसके मार्जिन ब्लर्ड होते हैं एंड द डिस्क इज ऑबियसली स्वालन एज वेल एज हाइपर ईमिक सो बेसिकली पेपलरी एडीमा पेपेलाइटिस वाली पिक्चर आती है लेकिन आई पेन की वजह से पेपल एडीमा बहुत ही ऑब्वियसली एक्सक्लूड हो जाता है फ्राम द डी डी बेसिकली ना इसी कंडीशन को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ फंडोस्कोपी पेपेलाइटिस वन बाई थर्ड केसेस में न्यूरो रेटिनाइटिस एक कंपेरेटिवली रेयर मैनिफेस्टेशन है ये आपको नाम पता होने चाहिए and retrobulbar optic neuritis which is basically the fundoscopic picture in टू by थर्ड of patients जो कि present करते हैं with optic neuritis कौन सा वाला ज़्यादा common है retrobulbar neuritis more more accurately retrobulbar optic neuritis अगर एक patient present कर रहा है ना with a bilateral picture so multiple sclerosis is a less likely etiology then you have to consider an infectious or a post infectious cause जैसे कि following an episode of मीजल्स एंड मम्स ठीक है एक और उन्होंने बात की है कि थर्टी परसेंट पेशेंट्स साथ में फोटोपसिया के साथ भी प्रजेंट करते हैं विच अगैन इज ट्रिगर्ड बाई मूवमेंट ऑफ दी आई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या साइंस होते हैं आप हमेशा क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं विद विजुअल एक्टिविटी विच विल बी रिड्यूस्ड एंड द रिडक्शन इज़ वेरिएबल अच्छा जो बात है ना वो ये कि जब आप कलर विजन करते हैं ना यूजिंग समथिंग लाइक इशियारा और समथिंग एल्स तो मार्किडली इम्पेयर होता है कलर विजन इन दी एफेक्टेड आई ठीक है एंड ये जो डिसप्रपोर्शनेट लॉस है ना कलर विजन का कम्पेयर्ड टू विजुअल एक्विटी इज़ अ वेरी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजी यानी अगर कोई भी ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजी हो नॉट नेसेसरीली ऑप्टिक न्यूराइटिस तो उसमें ये काफ़ी करेक्टरिस्टिक किस्म की बात होती है कलर विजन ज़्यादा ड्रॉप करता है कम्पेयर टू विजुअल एक्विटी एक डिसप्रपोर्शनेट ड्रॉप होता है एक आउट ऑफ प्रपोर्शन ड्रॉप होता है कलर विजन में मे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी सो अगर उन्हें साइंस पूछे यू स्टार्ट विद दी विजुअल एक्टिविटी बिकॉज दैट इज नॉर्मली वट यू टेस्ट फर्स्ट इट विल बी ड्रॉप्ड वेरियबली इन दी एफेक्टेड आई डिसप्रोपोर्शनेट ड्रॉप होगा कलर विजन में एज मैनिफेस्टेड और एज विजुअलाइज बाई दी इशारा चार्ट कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी इम्पेयर्ड होगी फिर आप नॉर्मली ना इसके बाद आप प्यूपलरी रिफ्लेक्स करते हैं और प्यूपलरी रिफ्लेक्स को चेक करते हुए देर इज समथिंग कॉल्ड द स्विंगिंग लाइट टेस्ट स्विंगिंग लाइट टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उससे आपको रिलेटिव एफरेंट प्यूपलरी डिफेक्ट की फाइंडिंग मिलती है ऑप्टिक नर्व इज अ पार्ट ऑफ द एफरेंट लिम्ब इज द एफरेंट लिम्ब ऑफ द प्यूपलरी रिफ्लेक्स ठीक है तो अगर एफरेंट लिम्ब की इन्वॉलमेंट होना तो जो रिलेटिव प्यूपलरी डिफेक्ट वाली फाइंडिंग है ना वो पॉजिटिव होती है एक्सप्लेन दैट लेटर बेसिकली ये होता है कि अगर राइट आई अफेक्टेड है ना तो आप स्विंगिंग टेस्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट तो आपने देखते हैं कि जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है ना अफेक्टेड आई में वो स्लगिश होती है कम्पेयर टू इन द अपोजिट आई एंड कम्पेयर टू द कंसेंशुअल रिस्पॉन्स इन द सेम आई अगेन दैट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड याद रखना है कि जो रिलेटिव एफरेंट प्यूपलरी डिफेक्ट है ना वो प्रेजेंट होता है जब भी ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजी हो अगेन टेंडनेस से लिसट होगी जब लोब को आप टच करेंगे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जो फंडोस्कोपिक बात है ना फाइंडिंग है ना वो वेरिएबल होती है दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट कोई थर्ड केसेज में जब आप फॉलोइंग विजुअल एक्टिविटी एंड फॉलोइंग कलर विजन चार्टिंग एंड प्यूपलरी रिफ्लेक्स असेसमेंट जब आप फंडोस्कोपिक फंडोस्कोपी करेंगे ना तो टू बाई थर्ड केसेज में देर विल बी एब्सोलूटली नो फाइंडिंग सच ए पेशेंट इज प्रजेंटिंग विद द पिक्चर ऑफ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस लेकिन वन बाई थर्ड ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनकी ये वाली पिक्चर होगी ठीक है इसको हम कहते हैं पेपेलाइटिस वाली पिक्चर आप देख सकते हैं कि यू कैन सी द ऑप्टिक नर्व हेड लेकिन जो ऑप्टिक नर्व हेड है उसकी जो बेसिकली मार्जिनस हैं वो ब्लर्ड हैं क्वाइट ऑब्वियसली और साथ में हाइप्रीमिया भी है रेडनेस भी बढ़ी हुई है एंड आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ऑप्टिक नर्व हेड की नस्बत ये जो वेन्स हैं ना ये जो वेसल्स हैं ना वो इनगॉर्ज हैं 
सो क्या क्या फीचर्स होते हैं पैपेलाइटिस के विच इज़ द क्लिनिकल विच इज़ द फंडोस्कोपिक पिक्चर इन वन बाई थर्ड ऑफ पेशेंट्स ब्लरिंग ऑफ दिस मार्जिन जनरलाइज स्वेलिंग हाइपरीमिया एंड डिस्टेंडेड वेन्स ये बातें इंपॉर्टेंट हैं एक और भी हमारे पास बात होती है नोन एज न्यूरो रेटिनाइटिस इसमें आपको ऑफ एंड टाइम्स एडीमा नजर आता है ऑप्टिक टेस्ट का अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन आर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन में आप पेरीमीट्री कर सकते हैं यूजिंग एन ऑटोमेटेड पेरीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ ऑस्पी में पूछते हैं कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट डिवेलप होता है इस पैथोलॉजी में बहुत कुछ भी डिवेलप हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक सेंट्रल स्कोटोमा होता है सेंट्रल विजुअल एक्विटी का लॉस होता है एम आर आई इज़ नॉर्मली डन बिकॉज ये कंडीशन हाईली एसोसिएटेड है मल्टीपल स्लेरोसिस के साथ एंड इन पेशेंट विद मल्टीपल स्लेरोसिस जब आप एम करेंगे ना ब्रेन का तो आपको करेक्टरिस्टिक लीजन नजर आएंगे वाइट मैटर में एंड मोस्ट कॉमनली ये जो वाइट मैटर लीजन हैं दे विल बी सीन इन द पैराविंट्रिकुलर एरिया बिकॉज और कॉजेज भी हो सकती हैं अगर कोई और कॉज हो तो वी नो कि मोस्टली प्रेजेंटेशन की एज भी चेंज हो जाती है और वो बायोलैट्रल हो जाता है जो आप सी पेन ई एस आर देखेंगे तो उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं आप सिरोलॉजी करेंगे तो सिफिलिस की एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो सकती हैं आप लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं प्रोग्नोसिस एक्चुअली इस कंडीशन का ना अच्छा होता है रिकवर कर जाती है कलरवेशन एंड विजुअल एक्टिविटी इन इन अ मैटर ऑफ मंथ ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कॉज पर इफ द कॉज इज बेसिकली मल्टीपल स्लेरोसिस तो आप क्या करते हैं विजुअल लॉस के पीरियड को शॉर्टन करने के लिए आपने कॉर्टिको स्टेरॉइड्स देने होते हैं लेकिन एक्चुअली जो अल्टीमेट प्रोग्नोसिस है ना वो नहीं अफेक्ट होता लेकिन जो ड्यूरेशन है ना वो बेसिकली कम हो जाती है कॉटिक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिहाज से आप कभी भी ओरली प्रेडनी सोलो नहीं देते हैं बिकॉज उससे एक्चुअली जो रिकरेंस रेट है ना वो बढ़ जाता है दिस इज़ समथिंग विच कैन रिकर एंड डज रिकर अगर आपने एम आर आई किया है बेसिकली टू कन्फर्म द डायग्नोसिस एंड मल्टीपल स्लोरोसिस की फाइंडिंग्स आ गई हैं तो फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं देन यू गिव इंट्रावीनस यानी आई वी मिथाइल प्रेडनी सोलोन ठीक है कितनी देते हैं एक ग्राम डेली देते हैं तीन दिन के लिए एक ग्राम डेली दे, देते हैं तीन दिन के लिए और फिर आप ओरल प्रेडनी सोलोन पर आ जाते हैं इन डिवाइडेड डोजेस सो यू स्टार्ट विद आई वी मेथल प्रेडनी सोलोन फॉर थ्री डेज देन यू शिफ्ट टू ओरल प्रेडनी सोलोन इसके अलावा पहले आपने आई वी दिया है मिथाइल प्रेडनी सोलोन एंड ओरल दिया है प्रेडनी सोलोन आपने आई एम देना है इंटरफेर ऑन बीटा विच इज़ एक्चुअली समथिंग यू प्रॉबली स्टडीड वेन टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस ठीक है यानी बिकॉज वी नो के वी प्रीवियसली स्टेटेड के पंद्रह फीसद केसेज में मल्टीपल स्लोरोसिस का प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है तो अगर आप आई एम इंटरफेर ऑन बीटा दे देंगे ना तो जो क्लिनिकल डिवेलपमेंट है मल्टीपल स्लोरोसिस की वो बेसिकली हेम्पर हो सकती है सो दैट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली इसके अलावा आप वाइटामिन देते हैं कि कौन से वाले देते हैं वाइटामिन बी वन वाइटामिन बी सिक्स वन इंटू सिक्स एंड सिक्स इंटू टू एंड आप फुल डोजेस में देते हैं बिकॉज दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स कितने अरसे के लिए देते हैं तीन हफ्तों के लिए बट दीज डो नॉट अफेक्ट दी अल्टीमेट विजुअल एक्विटी 